Because I'm to be a girl artist. So, uh, uh, isa pang ito ba yung YouTube sa tayo? Uh, sa mga Amerika, pagbalik dito, umaamin nga sa akin na siya ngayon. Ako na mga point to be to that. May bigensya na, oh. Yes. At buhay yung tao, uh, nandiyan yung tao. Bakit hindi nyo ikulong? Bakit hindi nyo kasuwa? Hindi kayo ang kumato. O oh, pagandang ola sa inyo lahat mga kaibigan na ako oh, Very very exciting itong araw nito Because ito ang very first episode namin Ng aming vlog Ang pinakaabangan ninyong vlog Siyempre ang OOTV Oras ng opinion Para kayat at diskusyon Wait, Nanay Jobert, so kal dito? Siyempre, hindi pa huli ha, aking mahal na anak. Dina, jump pa ng sarap! Yay! So, ang napakagaling ito mga kaibigan. My God, one of the best theater directors na nakita ko sa kanyang inerasyon. Well, Nanay, maraming oh, salamat. I'm really excited sa ating sa ating partnership, sa tandem natin, no? Oh, supok lang ito. Malay po, di ba? Kasi alam namin, marami kayo, ah, marami kayong pakakaabangan dito. Matutuwa kayo sa aming content. Na ano aasahan nila sa atin? So, yes, we'll talk about show business, of course. Of course. And we'll, we'll also talk about artista, lahat ang usapan natin. I will talk about mga mausapin sa politika. Yes, hindi kami pahuli dyan. Just uh, to maupin yung mautak namin, lalaban namin dito, we will speak our minds, no? Matamaan ang dapat tamaan, wala kang pakialam. At no holds barred ito, mga kaibigan, na we are giving you an honest, goodness opinion on anything under the sun. We can talk about my friends and friends, we talk about the Bagyo, we talk about these uh, beautiful people sa gay bars, sa nightclubs, and everything. Kung ano mga problema ninyo about your 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 love life, problema sa pamilya nyo, pwede nyo siya, pwede nyo siya, pag-usapan, anything nga, di ba? Oh, yung mga bagay na ma- magkakaroon sila ng interest, no? Yes. Yung mga bagay na maaaring magiging parte sila. Because you are part of it. Of course. You are, you are a part of OOTD. Hindi nga, sab- sabi nga nila na ang OOTD, ang ganda raw ng title natin na. Oo, oh, na, uh, galing mo! OOTD, kasi <laughs> OOTD. Honest na opinion, tala kayo na diskusyon. Yes. Uh, because we, uh, ako kasi, um, we love to talk about a lot of things, no? Alam mo, ang galing-galing ni Direct Shop. Saan mo siya nakaisip yung title na yun? OOTD. Siyempre, ang alam mo tao, out of the day. Yeah. Oo, oh, ikukunat namin doon. Pero, yung out of the day, that, ito ay parang hot news of the day. Alam mo yun, yung pinag-uusapan, hindi kami pahuli, hindi tayo pahuli, promise sa inyo yun. Kasi naman, hindi mapahuli si nanay sa mga blind items, marami yan. Sige. <laughs> Pag-una na. <laughs> so, gusto niyo ba? Ako na, gusto ko muna sa first uh, episode natin, ay pagpasapan muna tungkol sa'yo. Mga bagay na mga mga hindi mo na ikwento, mga bagay na marami nagtatanong. At isa na ako sa mga yan, Nay. Baka wala na ba yung tulisan? Nay, ako yung number one na gustong, uh, 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 ma, ma, may gustong marinig tungkol doon. And we will, we can talk about a little bit of, of things lang naman. Alam mo, uh, kasi totoo yan, mga kaibigan. Kung sa bagay, no, may mga, may mga kaibigan tayo that a lot of, of my friends have been asking me kung uh, ano ba tayo ang totoo istorya sa mga kontroversya ang kanasangkutan ko in the past. What are the stories that all those, uh, you know, sabi ko, ang hirap nyo ma-explain, but you know, sick nga. So, pagbibigyan natin, no, ikukwento natin, it's the first time that I'm gonna go public about all the issues na kinasangkutan natin. Para maintindan ninyo kung saan ako nagdagali, para malaman nyo, pakilala nyo pa ako ng gusto. Baka sa ang iba, hindi sabihan nila, isang pahay ng jobber niya, sa aming kaaway niya, naku, napakataray na. Mga kaibigan, akala nyo lang marami akong kaaway. Kung mga limang, limang tao lang yun na napag-uusapan, na controversies namin ng mga tao yun, yun lang kaaway ko. The rest, kaibigan ko yan. At isa na ako sa mga kaibigan mo, Nay, of course. Uh, na, uh, na, balikan lang natin yung mga kabataan mo. At yes. Okay. Lumaki ka sa Iloilo. Ilo. Yes, tama. I was born in the college city. <laughs> My parents hailed from Iloilo. Sa ang daddy ko sa Santa Barbara, kung saan ang international airport. Malaman ba yung masukal dito na doon. Ang mother ko naman uh, ay, uh, ay pinanganak doon sa Pandan, Dingle, Iloilo. So, I have two towns. Oh. So, saan ka lumaki na eh? Lumaki ako, sa, nung kabataan ko talaga, lumaki ako sa nanay ko. Hmm, sa Bacolod? Sa, no, Iloilo. Sa Iloilo na? Nanganak lang ako sa Bacolod. Okay. Pero bumalik kami sa Iloilo hmm. kasi doon talaga siya. Oh, hay sa mga palangga dyan. Yeah, uh, uh, I love so much for the Pandan at Santa Barbara. Palangga kung kamutanan. Anyway, 
So, uh, yung nga, kinukwento ko sa mga friends ko, nung bata kasi kami, medyo nahiya ako ng konti. Siyempre, nung bata ka, gano'n naman talaga. Uh-huh. Pero ang totoo niyan, ang nanay ko talaga, una, kaw na una, Miss International. Miss International. <laughs> May kwento dyan sa likod ng pagiging Miss International ng pinakamamahal mong ina. Uh-huh. <laughs> Oo. Ang nanay ko, hindi naman talaga siya beauty queen, but she's so beautiful during her time. Of course, of course. During her time. Uh, she's gone already in 1985, no? she left us in 1985. Ang mami ko, ay uh, na-in-love. Parang, you know, natural lang yun, na-in-love, na-in-love, na-in-love ulit, in-wana, na-in-love ulit, in-wana. Paulit-ulit. 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 Maniwala pa kayo na 6, uh, 11 kami magkakapatid sa mother's side of six fathers. Okay. Ang walang pinakasalan ng nanay ko. But all of us carry the surnames of our dads. Oh. Ganong kagaling ang nanay ko na ipaglaban niya yun. Pero sa 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 labing isa na yun, sa anong na fathers, ako, ako ang number six. I was the sixth child. Okay. Pero ako'y solo lang. Wala akong kapatid na cool. Mm. Kasi sa father side ko, I have five other siblings. Mm. Sila lang magkakapatid sa tunay oh. ng kapat kita. Oh. Ano? But my stepmom, si Mami Carmen, but the late Mami Carmen, who passed away last year, ay uh, tinuring ako para tunay na anak. Mm. My dad naman left us in 2000. Mm-hmm. So after after a few years with my mom, tumipat ako sa daddy ko. Oh, ito nga na, you know, na para maging effective kang showbiz reporter, dapat naging fan ka muna. Totoo. Uh, I agree with that. Mm-hmm. I agree with that. Ano mo pa nung panahon namin? Kasi mahirap lang kami sa mother side mm-hmm. ko. Wala kaming TV. Okay. So, siyempre, ang gagawin ko, makikinood ako sa distant lola namin kung saan ay I have to walk a mile uh-uh. para makapunta ako sa bahay nila uh-huh. at para mapanood na yung dalawang shows ni Nora. Mahiwagang daigdig ni Nora at saka ang superstar. Uh-huh. Magkaibang araw yun. Kunta ako doon, nakikinood kami sa bahay ng lola namin. Pero hindi sa loba, sa labas <laughs> lang, <laughs> sa may bintana. <laughs> sa may bintana lang nila. Sa bintana naman, hindi masyadong kalayuan. Pero clear naman. At nakakatawa, because yung TV that time, pag wala kang kuryente, wala naman mga kuryente masyado that time eh. Mm-hmm. Wala tayo, where it's either may generator ka, okay. or if not, yung tanke ng gasol, yung gas talaga, oh, yung oh, oh, oh. may pinapatong doon yata yung TV. Tapos, kapag, uh, kapag puno pang gasol, maraming pang laman, ang TV clear, buo pa yung screen. Full screen pa siya. Pag paubos na yung laman, <laughs> dahil, palita palita screen. <laughs> Hanggang sa, hanggang sa matibok na lang. Uh, 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 Sinatsyaga ko yun. Mapa, mapapanood ko lang si Nora Honor. Tapos, uh, doon sa barrio namin, sa so, di kalayuan, meron may nagpapaupa ng mga magazine, <laughs> mga song hits, mga comics. Siyempre, may mga showbiz artists. Mga songs at yung, yung mga list, mga, uh, mga lyrics na yes, mga kata. Yes, uh, uh, Tapos, may portion, may areas dyan na meron mga articles, may mga columns ay ibang mga reporters like sila Tito Billy Balbastro, uh, Aldo Lorenzo, uh, 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 Nanay Dolly Solis, may mga colors sila dyan about showbiz artista. Ano mga panunin? Yung sila yung mga sikat na sila talaga. Ay, pinapasa uh, ko yun. Mga yung apat na sikat, uh, Marindol Nakar, Maribel Odor, Arnold Gamboa, at saka si Winnie Santos. Mga ganyan. Talagang uh, uh, pinapasa ko yun. Paano pa ako ng Don Don Arts? Crush na crush ko yun. Hindi lang nila alam sa kondisyon namin na bakla. Di ba? Check na ako na hindi. Ang totoo niya, kasakas ko si Don Don Nakar. Okay. Reporter to, artista to? Ah, singer yan. Ah, singer. Oo, oo, oo. Nagwa po yan. Mga panahon na Big Eye Sapping na po yung Jer. Alam mo na, one time, dumating yan si Don Don Nakar para mag-grace ng opening ng uh, Pangko Filipino doon sa city ng Iloilo. Alam mo, pumunta talaga ako, nakachinelas ko. <laughs> Nakisiksik ako sa audience. Alam mo, naapakan yung pa ako, yung chinelas ko, na, naiwan. Naiwan, so nakasakay ako ng jeep na nakapaan. <laughs> Nasa pakapagsiksikan kay Dondo na ka. Ito yung mga kwento ng no, mga nakalaan, ng no, mga kabataan, na no, maaaring sa, um, sa ulo na yun, parang hindi mo inaasahan na maranasan mo, no, pero nakakatawa. Oo. 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 Speaking of kabataan, Nay, nung kabataan, uh, kabataan mo, siyempre, uh, fan ka, no? Oh. Don Don Nakar, kung sino man siya. Nako, titignan ko mamaya sa Google. Hello, people. <laughs> na, na, pastor, pastor na siya ngayon, pastor. Ah, pastor oh. na siya ngayon. Ngayon, Nay, nung, nung naging fan ka, paano ka naman napasok, uh, ikat na natin na mabilisan? Paano ka napunta sa Maynila? Uh, how you became a... The job is a candidate that you know now. Alam mo, kasi nung, nung, nung college na ako niyan, mga first, first, one, first a year and a half sa college, ay lumayas na ako sa probinsya, mula sa probinsya. Pumunta ako may nila. Sinundan ko ang mami ko. 
ang mami ko na kami nagpatumaw ko sa nightclub sa Ermita. She was managing the three nightclubs na pag-aari ng tita namin. Mm-hmm. So yung tagang kabuhay ang showcase sa nanay ko. No? So ang ginawa ko, inaayos na aking mga transcript of records from UP Miido kasi na-transfer ako sa Ibris at Diliman or UP Manila. Anong year ka na nun? I was uh, one year and a half. Okay, okay. Uh, one But, year, one semester. Okay. okay. So you, most probably UP Manila kasi malapit sa Ermita. Eh, okay. Uh, so ngayon, Ah, uh, sumakay ako ng barko, ang bakla sa akin ng barko. So, dala-dala ng papeles sa Manila. Pagdating sa Manila, nawala pa lang mga papeles ko. Naiwan mo sa barko. Naiwan ko sa barko. Tawag ko sa, ito ko ako ng John D. sa barko, pero may jiwan na. Jiwan na talaga, nawala. Jiwan. So, ngayon, ang ngayon, ang problema ko ngayon, so, paano ko makapag-enroll? Kasi, uh-huh. ano, babalik ako ulit tayo doon para sa so, mga papeles uh-huh. ko. Ba? So, syempre, wala. Uh, to cut the long story short, ang ginawa ko, naghanap ako ng work. Okay. Naghanap ako. Actually, nag-work muna ako. Kwento ko sa inyo. Nag-work ako sa Conception Industries. Uh, Conception? Sa, sa, sa may, well, sa may uh, uh, sukat. Sa mm. sukat pala sa alabang. Mm. Nag-work ako doon as uh, parang toolkeeper. Mm. Kasi yung manager doon, customer na pabi ko sa nightclub. Oh, okay. Hindi <laughs> ko naman naalala yung pangalaya. <laughs> Tapos after one week, hindi ko matake yung usok yung amoy ng mga goma. Ah. Kasi yung ah. mga refrigerators yun ah. eh. So ang ginawa ko, hindi, ako na, hindi ko na kinuha yung sweldo ko. Bumalik ako sa buhay ko sa amin kasi layo-layo. Tapos yung ginawa ng manager, pinandala yung sweldo ko sa nanay ko. Oh. Sorry, Uh-oh. So ngayon, apply ulit ako ng ano, ng other work. So, hindi ko talaga feel kasi parang hindi ko naman mundo ito. And finally? And finally, napasok ko sa Manila Bulletin. May, may audition para sa mag, sa membership ng Seta Kalilangan Ansa. Ang Ansam to. Yes. Yeah, oh, so, oh. so, dito yan sa sa Raha Sulaiman. Dito mm-hmm. sa may uh, Fort Santiago. Fort Santiago po. So, nag-apply ba ka? Diyos So, ngayon, natanggap naman ako pero kami ng mga nag-apply, mga pag-uwan, We are given a year probation bago ka maging regular member. Tayo. Parang training. Training uh, yan. Uh, 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 We are trained to do stuff sa production, uh, stage production, tapos sa mga light, sounds, uh, housekeeping, ticketing, wow. and everything. Kasi ako naman may background naman ako niya because I was an officer of the Iloilo Drama Association mm. when I was in high school. And you were excited about that? Excited about ako kasi uh, theater uh, eh. Uh, 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 yung tala, actually yung taga-mundo ko eh. Uh, uh, Doon pala masaya na ako eh. Oh, kaya we hindi ko lang kasi yung language. Yeah. Uh, uh, Pero hindi ko lang akalain that I really go that far sa theater kasi uh, uh, hindi ordinary ang aming mga plays. Of course. We were staging the best, the biggest plays in the country. I can imagine. Oh, oh, oh. Yes, ang uh, first directorial ni uh, uh, Joe Alamangan. <laughs> Yung uh, One Tamban with Toffee Padua. Kami oh. nag-stage noon. Yung Joe Hill with Spanky Manikan about mga subversibo, mm-hmm. mga political channels, political sakal. Oh, kami oh, yun. Satirical na to. At kami ang nag, uh, nag-produce, kami ang nag, uh, nag-stage dati ng kauna-unahang biggest uh, version ng Larawan. 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 With the, with the Charito Solis wow. and the Lolita Rodriguez. Rodriguez. Oh, Ang oh, ganda ng oh, play oh, na yun. Tagang oh, oh. puno lagi yun. And if, if I may, yeah, exactly, I don't oh, know. Oh. Baka ma-restates ang larawan at all-star casting na yun. Ay, naku, ang ganda-ganda. Supporta natin oh, ang oh, pinigyan. Oh, oh. Kasi napakarami ng versions may naging movie pa yan. Eh. Yes, yes. Pero ako naman, I take pride. Kung magkasa isip ko lang, okay. Kasi I had work with Charito and Lolita in, in a play. Kasi ako na sa sa How was it working with them? Uh, iba. Alam mo, ibang karakter talaga si Lolita, iba ni Charito. Kasi sila magkaribal na time eh. Uh-huh. Kung baga si Lolita para Nora o Nora. Charito para yeah, Zuma. Okay. Kasi may pagka-hysterical. Uh-huh. Alam mo yun, si Nora pa under acting uh-huh. eh. Si Charito, ibang klase mo kabaho yun. Uh-huh. Alam ba, ang quota niya alas dos. Darating siya 1.30 sa set. Naka-bonbon bed dyan. Okay. At you cannot disturb her. I like that bonbon bed. Yes. Uh, 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 Nag-reach siya ng lines niya. At saka, uh, ano siya, per parang per parang siya. Oh, per PL uh, na. Oh. Per nakahigaya. Uh, per parang uh, yung tono uh, uh, niya. Talagang galing. Mm-hmm. Samantalang si Lolita, hindi ganun. Si Lolita nasa stage. Dakad siya, blocking siya uh, ng isa. At nagmumunurog siya na parang kala mo muna tulos na uh, yung lines niya. Uh, tapos kung saan niya itatapon. Kasol na kasol, wala. Uh, parang patay. Pagdating sa stage, lam mo na na, grabe. Oo, oh, 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 salpo ka na. Salpo uh, ka na. In fairness to both of them, talaga ang galing na pareho, kaya hats off ako sa dalawang yan. Diyan, diyan. Grabe. Totoo yan, no, Naim. May kanya-kanyang kagalingan ng tao, pero iba-iba ang mga pinanggagalingan nila. Iba. Uh, iba yung mga preparasyon. Kaya hindi uh, mo masasabi na one is better than the other. Yes, yes, yes. Parayas sila eh. Uh, At saka, doon ka natutunan, if you 
kung ang taga mahusay na ako, mm-hmm. ano, yan ang sasabi ni Bill Nebro ako sa akin uh-huh. before. Ang mahusay na ako ay hindi lang sarili niya. Ang, 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 ay iniisip ang, niya. Ang iniisip niya. Uh-huh. Dapat may, ano yan? Yeah, uh-huh. 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 May uh, ka-relate niya kanyang yes. uh, kapartner. Yes, yes. Kung magkakailangan sa bayan niya. Yes, yes. Kung, kung kahit hindi yan masabayan, kung bubaba siya, buhaba rin siya. Dapat gano'n yes, dapat. Yes, yes. Well, upstaging. Uh, well, upstaging. Uh, 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 and that's, 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 so, that's so true. Alam mo yan. Apo, apo. Nung, nung, balikan lang natin. It's from a, from a theater uh, uh, and the shots. So, anong sumunod? Yun. Kasi, may mga friends tayo, mga reporters. Uh, the late George Mayo from Bistante. Mahusay naman nung lang siya, nag-script lang siya. Kasi Tom Adrales. Okay. Si Tom Adrales, siya yung award-winning scriptwriter. Siyang gumawa ng kaano kadala sa minsan, mm-hmm. Gabun, uh, High School Circa 65, uh-huh. mga ganyan mga pelikula. So, si Tom at si George, mm-hmm. hininga niyo ako. Magsulat. Oo, oh, uh-huh. pupunta kasi sila doon sa, sa Fort Santiago. Ine-etsyo sa ko na, reporter ka. O, oh, mga nak- nak- nakakita oh. sa'yo ng potential mo. Nakita na ako uh-huh. ng potential ng mga na, na siguro pwede ako mag-report. Yes, yes. Pa-PR naman ako eh. Uh-huh. Sabi niya, magsulat ka. Ang una mong sinulat na eh? Si Shari. Shari Hill. O oh, yan, sige, sige, let's go. Let's go, let's go there. Paano kaya ako maging writer? Sabi ko, wala akong kilala. So, punta na ako sa isang, uh, sa isang publication. Tapos, tanong ng editor, magingi ako ng assignment kung sino gusto na ipasulat. Mm-hmm. So, ang pinaka-top that time ng magazine was Jingle Extra Hat. Jingle Extra Hat. Oh, 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 oh. It was in 1982. Yun ang pinaka-sikat na, no? Pero marami rin sikat. Mga isla, mga kulik, mga kumansin. From Jingle Extra Hat was top of the line. Uh-oh. So, pumunta ako doon. Nanghingi ako ng assignment kay Walter Guillermo, yung may-ari doon. So, inassign ako ng Shirley Hill. Because she Hill was very controversial that time. Because of the drug issue with uh, yung dumbuga nila na kanyang boyfriend that time. He's all kids all the time. So, so like, how do I get in touch with Sherry? So, kailangan tayo na start eh. So, uh-huh. tanong-tanong ako sa mga tiga-jingga uh-huh. kung paano ko makontact si Sherry Hill. Uh-huh. And finally, I got her number. So, ang ginawa ko, I called her sa landline. Landline, landline pa to. Oo, ganun pa. Na, siyempre, una-una, fan ako. Sabi ko, kawag niya, nahimatayin ako pag kausap ko na si Sherry. And finally, siya ang sumagot. Mm. At nakapag-schedule na ako sa kanya sa panibasa lalaki taping niya. Sa so, ABS-CBN. Oh, oh, oh. In-interview ko siya. At dahil baguhan ako mga kaibigan, napakabait ni Sherry. Inalalayong pa niya ako mm. para kung ano ang mga isasagot niya uh-huh. sa, sa aking mga tanong at kung ano mga tanong na gusto ko para tulungan niya ako para maging reporter ako. Oh. So sinulat ko lahat ang sagot niya oh. and I wrote about it. And finally, Reporter na ako. Ito na yun, ito na yun. Reporter na ako. So, nung lumabas na yun, nasa tagline na ako sa mapang pangalan ko. Kasi hindi pa, baguha na ako eh. So, after that, marami na. Sabi na eh, pero sabi, nung makita mo unang-una yung pangalan mo sa... Ay, naku, kung alam mo lang ang nakas ko, sasakay ako ng bus, sasakay ako ng chip, parang gusto ko sabihin na, Hey, ako po, 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 so after Ilang that, taon ka na yun sa, sa Extra so, Hot? Uh, Una kong article was in May of 1982. So uh, mga after, after a few months lang, uh, after a few months lang, ay niligawan na ako ng ulit magazine. Oh, isang kalaban na magazine oh, 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 oh. para maging columnist. Mm-hmm. Ang editor-in-chief doon ay si Lauren Banag. Mm-hmm. Naibigan ko kasi. So ang ginawa ko, I had to give up jingle and I had to write for Rick. Mm-hmm. At sa ulit magazine, may column na ako doon, tapos napaka... Columnist ka na. Columnist na. Oh, oh, oh. Iba kasi ang columnist. Yes, 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 yes. Pag picture writer, sulat yung article, isang subject na pag-usap. Uh, uh, uh. At saka hindi ka pwede gumamit ang first person. Hindi uh, uh. pwede sabihin na, nagkausap ka. Yes, 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 yes. Tayo, parang dapat ko lang uh, uh. Pero kapag column ka, hindi ganyan ka write about four, five na column items, kung sino siya isulat mo at saka personal experiences mm. with them mm-hmm. para mm-hmm. privilege ka na privilege uh, 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 ka na uh, 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 uh. but at the same time I also kako pa rin ang star writer that time o oh, Bodice Nasarita ng Uring Magazine kami magkasabay kami ni Direct Manny Valera oh. who was uh, the publicist oh, oh, oh. of Axel Soriano samantalang ako naman kay Sisney Snooki and, and uh, Gabi Concepcion, Gabi Concepcion oh. so uh, padami na kami na artigas pero sorry talaga syempre lamang ako kay Manny as a writer <laughs> kasi marami ako may susulat mas malaking pinipita ko sa kanya per article ko that time 90 pesos nakakapito ako si wow that's a, a lot no? that's, that's money yun yeah mo mo doon dahi masipag-sipag ko that time nakakatuwa kami na Christopher Min sinanahay na Christopher Min 
Mahal po kita. Sus ko nakakatawa kami na nag-Christy for me. Uh-oh. Kasi na nag-Christy kasi nag, uh, nag-tatali coordinator yung kandika. Eh. Sabi ko yun. Magkasama kasi nasama ko yun doon sa Blue Ridge. Kasi Uh-oh. nakatira, nakatira sa Snooki. Naliningil ako kay Tita Mila Ocampo na mother of Snooki na aking uh, PRP. Kasi ako <laughs> pag-business niya. Misa wala si Tita Mila na sa Madjonga. Hmm. Wala, wala kami yung tatu. Kung ano lang pera lang sa bulsa ng Nanay Christy, eh, bibili namin ng kwan niya, mais, na nilagang oh, mais. Mag-share kami oh, dalawa. Oh, oh, oh. Ganun kami kakos din ng oh. Christy that time. Kakaloka. Uh, marami sa mga anecdote ng mga kwento na ganyan. And, uh, sana eh, si Nanay yung insan makausap yeah. natin dito. No? Mas so, ano yun. Na pagkatapos po nung ano, paano naman po kayo napunta sa television? I think yung sa TV naman, ang naalala ko lang, para bang sabay na halos eh, I was publicist of ABC5. Yung TV5 ngayon, okay. ABC5 uh-huh. yung before, I was holding the position of being the publicist doon sa Makati. At the same time, nag-start kami with GMA7. Kami ni Kuya Boya Bunda. Oh. With the first show namin, Show and Tell. Show, show and Tell title. Yes, oh. kami Ano na, year tonight? Mga 1993 yata. Okay, okay. okay. With si uh, Don Zulu at ang kanyang mm. co-host. Ako naman researcher. Isa ako mga writers doon. Tapos sa staff production, yung staff ako. Kuya Boy, tsaka Don Zulu at ang. After noon, ay uh, nag-shift na, nawala na yung show and tell. Pinalga na ng Star Talk. Oh! Na, 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 okay, uh, Star Talk ang naalala ko. Yes, yeah, Star Talk. Oh, sila oh. Chris Aquino, si Kuya Boy, tapos sa... Uh, sila na yung Lolit ba? I think so. Mm-hmm. Oh, mm-hmm. That time. So, Star Talk. Tapos sa uh, staff nila ko doon, Tapos at the same time, um, nag-on-cup din ako. Minsan, may mga portion na Chinese Chinese. Uh, maliita na. Uh, maliita. Uh, Hanggang in 1996, I bumped into one of my, the, my first biggest controversy. Mm. Kasi, uh, may napanood kasi ako na video tape that time. Oh, ito na yun. Ito na yan. Yeah. In 1996, uh-huh. early part of 1996, may isa akong alaalaga. Mm. Mamang pinito ni Tita Nova Villa, si Richie Quibedo. Okay. Okay. Uh, May isa akong lalaga na napalitaan ko na nasa isang video tape. So, na may napanood ako, may nagpapanood sa akin ng isang video tape kung saan nandoon yung talent manager na si Giorgio Vilosa. Giorgio Vilosa. Ito yung mga panahon na, if I may, yeah. no? Ano mga panahon namin, ito yung mga controversial na mga video tapes na mga kalalakihan na sobrang naging uh, usap-usapan at became a household kwentuhan. Yeah, no? so, oh, oh. Uh-huh. Kasi si Giorgio Veloso was seen on that video tape. Betamax pa yun eh. Betamax, oo. Oh, 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 uh, kung saan ay in-audition niya yung mga, mga, mga guwakong lalaki. Iba, or si Santa Tata from a prominent school uh-huh. sa, that included Hans Montenegro. Okay. Si Hans Montenegro uh-huh. siya 15 yata. Uh-huh. Na makikita mo, uh, ginagalaw niya sa sexually ha. sa video tape at kitang-kita ang mukha niya uh, uh, uh. tapos na David Bolivar kasi hindi nila alam to na, Al- aware um, aware sila pero alam mo ibang bata kasi pag oh, nalilure yeah, yeah. uh, nalilure uh, uh, na uh, 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 kasi it was George was with advertising no? mm-hmm. lang commercials mm-hmm. and siya na manager kasi nila Ina Raimundo uh, nila Aya Bidel mm-hmm. mga sexy sa Via Viloso Ngayon, may mga lalaki sila, David, David Bonibas, makita mo na ipipresenta doon niya sa mga may-ari ng mga, mga, mga underwear, uh, 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 kaya dapat naka-trunks, uh, tapos gano'n, uh, naayusin uh, niyang harap, uh, uh, at yung uh, private uh, uh, party bata, uh, 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 tapos si Hans Montenegro, talagang ginanyan niya. Uh, yung, alam mo yun, na parang bang feeling ko, naawa ako, naawa ako, kasi okay, parang ka nung tabi, uh, uh, but you know, sabi ko nga, Why go that far? Why mm-hmm. did you take yes, this? Yes, yes. Kawawa naman, you exploit uh-huh. them. So it was a sexual exploitation of talent manager uh, over artists. At saka yung, yeah. yung kabataan na yan, hindi pa nila alam kung paano ipagtanggol ang sarili nila. Ito uh-huh. uh-huh. yan. Uh-huh. At saka sabi ko nga, kung hindi pa ako makaka-appeal na dito ang mga, mga guys, ba't kaya naman yung video game? Sabi ko nga, yun ang aking outlet uh, 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 yes, yes. na So, paano na yung lalaki pag nagkapamilya one day? Kaya kung hindi na may bihin sa kanyang anak na siya ay nagamit ay isang Jody mm-hmm. Piloso. At pinagawa niya itong entertainment sa kanyang sala sa office na dito sa may uh, San Juan. Pinapapanood sa ibang reporters. Uh-huh. Na, paano, paano? You're sure about this, eh? Oo. Oh, uh-huh. 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 So, ginawa ko. At uh, one time, may nagpadala ng tape na ito sa nakapangalan sa akin sa uh-huh. round envelope. So, office ni Will Magalpante sa GMA 7. GMA. Okay. Miss Will Mac was uh-huh. in that time, eh. Uh-huh. So, nung pinanood namin, so, this is the same tape na napanood ko. Mm-hmm. So, ang ginawa namin, nilran namin yung tape. 
ginawa namin fun stories sa start-up. Yes, yes, yes. And after that, I went to Senate. Kasi gusto ko, uh, kasi wala ko ibang mapagkane. Parang uh-huh. gusto ko lang mabigyan ng protection uh-huh. yung mga kabataan about this. Kasi may, may, may yapang ang dati ng Georgia Pilos para bang o oh, high and mighty eh. Uh-huh. So, para bang ako si Georgia Pilos. So, yes, wala kayo makialam. Yes, yes, yes. So, ginawa ko, tinala ko doon sa Senate para humingi ako ng assistance. Mm-hmm. Para kung ano pwede gawin dito para ma-stop yung ganito. So, napunta pa sa Senate ito. Uh-huh. At ang nalapitan ko pa, syempre kababayan ko, syempre na makita ko si Nick Nick. 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 Uh-huh. Kasi sabi ko, ma- ang isang na ilongga, ilongga kasi na you had a feeling na, na safe ka, na safe ako, makatulog, makatulungan ka. Uh-huh. Uh-huh. Tinanggap naman niya mm-hmm. yung material. Tapos uh-huh. talagang naging kwan yun, naging malaking issue yun. Mm-hmm. So, pinatawag kami through Senate uh-huh. hearings talaga, dalawang Senate hearings. At pumasok naman ang MBI at saka mga DOJ. Mm-hmm. At yung sa akin na kasi yung videotape lang about the man. Uh-huh. Hindi ko alam kasi that si Giorgio Biloso has other issues pa. Lumabas yung mga videos na sinasabi ng MBI kung saan may mga babae na kukomplain na doon nakilala sa Angelica Jones kasi ipinipimp daw siya. Okay, okay, uh, okay. So, doon na. So, mga 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 makakontakt si Jojo, mga generals, mm-hmm. mga politikos, mga uh-huh. congressmen. So, kumbaga, talagang mal- malakas talaga siya. Uh-huh. Uh-huh. So, yun. So, pinday namin yun, uh, ilang beses ang pinday, siniti ko sa teng naman, hindi ko naman alam na kaibigan pala siya matalik ni Jojo Piloso. Uh-huh. So, on, on, on camera, okay. on camera at saka sa press, ay sinasabi yan, ako malilit ka ni Jojo Piloso, itakmo ko lang sa'yo ng 99 years. But, uh-huh. Talagang, ano siya? Ganun, ganun uh-huh. yung firm yung mga sinasabi uh-huh. niya. Oo, ano siya, parang grandstanding. Uh-huh. Uh-huh. Tapos, nalaman ko na lang, from some sources, na siya rin pala ang contact ni Jojo Piloso kapag si Jojo ay i-raid may raid ng gagawin ng NBI uh-huh. doon sa kanyang office uh-huh. kasi marami pala doon mga mga kung ano yes, mga yes. whatever so, ang ginagawa pala ayon sa aking sources yes. si Nikki daw ang nagtitimbre kay Jojo na umalis ka kasi may dating na NBI oh kapi ka dirty ang politics noon pa pala mas dirty pa pala kaysa sa ngayon Uh-huh. So hanggang sa, nagalit ako. Pero feeling ko, akala ko kakampi ka namin. Uh-huh. Akala ko you were for us. Akala ko you were for justice and for, for the good. Uh-huh. Yung pala, tapos sabi ko, kaya I fell into the wrong hands. Yun ang uh-huh. sabi ko sa press. Kaya sinulat nila yun. Uh-huh. Kaya wala ko respect to John. Kaya, uh-huh. kaya mga politiko, hindi ko nila lahat ha. Pero uh, alam ko rin mga laro niya. Uh-huh. Uh-huh. So after that, I had, doon, doon ako naka-experience. Pero hindi, never ko maintindihan. Yung dahil kaibigan kita, poprotectan kita, kahit mali ka. Yun nga eh. Uh, yun ang hindi ko maintindihan. Pero sa public, siya sabi niya na hindi siya nagpoprotect na ng masama. Mm-hmm. Pero siya talaga, titimber, because siya lagi pala ang judge sa kanyang mga face of the year contest. Si Jojo kasi oh. siya nag-organize ng mga face of the year eh. Oh, oh, oh. Tapos, uh, tapos may mga basketball players siya na mga inaalagaan. Tapos, yan si Nikki Pesetek, ang siyang lagi na judge at sponsor niya lagi na sa face of the year. So, hindi ko naman alam that time. At saka ako kasi, ang hinabol ko naman doon, nakala ko protection for the kids. Mm-hmm. Yun pala, eh, meron pala sila mga relationships eh. Oo. Diba, may friends. Paano sila. natapos ito na eh? Hindi natapos ng God. Kaya now, alam mo that time, doon ako nakaranas ng sobrang death threats. Grabe death threats ko that time. Hindi ko lang alam, alam papaitag ko sa akin. Pa- pa- death threats? I mean, uh, yes. paano ito na eh? Uh, sa, may may nagme-message sa'yo, may tumatawag sa'yo. Hindi lang basta gano'n na. Uh-huh. Hindi lang basta gano'n. Kasi I used to be being pinagdabanan. I was uh-huh. writing a, uh, a room sa taas. Uh-huh. At kitang-kitang ko mga bintana. Yung gate at saka yung mga sasakyan. Yung nangyayari sa labas. Uh-huh. Yung mga may mga stainless na jeep na walang plate numbers. May mga uh-huh. fans na maputi na walang plate numbers. Na ako maliligid. At that time, kaibigan ko, anak-anak ko si Judas Tada, who oh, was, oh, oh. who happened to be the uh, vice president ang daddy niya noon. Oo, oh, 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 oh. si Arap. Si Arap, si President Arap, oh, oh. no, like vice president yes, siya yes. that time. So, ang ginawa ni Jude, kapag uh, may mga ganun-ganun na, tatawagan ko siya. Tapos, dating na yan, siya ang nag-drive for me. Oh. Hindi na lang yun niya ako. So, one time, ako naman, ay umatin ako isang birthday na isang reporter who happens to be very close pala kay Jojo Pilos. So, okay. pero may bigang ko rin pag mas close sila. So, matin ako ang birthday niya, malapit sa lantana sa Cubao. Mm. Mm, malapit dito yan. Uh, so, pagdating ko doon sa party, may nagtimbre sa akin na parating si Jojo. So, sabi ko, uh, ako naman, ayaw ko magtag po ang aming lantas kasi syempre, ang dami ko na, mm. na-experience yes, yes, yes. na parang nahaharas na ako eh. Uh-huh. So, ngayon, may nagsabi sa akin na may mga nakatambay doon sa isang kanto, sa ibaba ng isang building na para may mga long gun. Uh-huh. So ngayon, ako yung we was with GMA7. Uh-huh. Alam mo, ang ginawa ko that time because my friend Roland Deroux 
was with ABS-CBN. Si Roland was with TV, TV mm-hmm. Patrol. Ang ginawa niya, tumawag siya sa ABS. May patawag ng multi-cup. And after a while, may tumating na tatlong multi-cups. No? Kasi may isasakay nila ako eh. Mabuti yung tatlong multi-cups kasi kung isa lang, mapupuntiri ako, ako nga ang pinupuntiri ng mga tao uh, yun. Eh di, wala na. Mm-hmm. Uh, alam nila kung saan ako nakasakay. Uh, kaya sabi ko, mga, mga, may mga nagtatanong, bakit itong naabot sa ganun? Kasi nga, kasi pumutok na yung blue book. <laughs> Hindi lang tungkol sa mga sexual, sexual exploitation ng mga lalaki. Ang issue dito, meron na, di ba, may Angelica Jones mm-hmm. na lumabas na mm-hmm. pinipinto uh-huh. siya ni Jojo, uh-huh. allegedly that time. Tapos siyempre, may mga hawak si Jojo ng mga general, may hawak ng mga congressman, mm-hmm. kusin ng mga politiko. Siyempre, para matahimik lang issue, Tumbahin na lang nila tagay tao yung pundulo nito. At ako nga yun. Kaya nung sumakay na ako sa multi-cup, sa gitna ako ng multi-cup, hindi, siyempre, tinted naman yun. Mm-hmm. Dumaretso kami. Tapos nakita namin yung pat. Totoo nga, confirm na, na lilingalinga talaga. May mga parin. May mga parin. So yung tinakbo ako ng multi-cups ng ABS doon sa Marilao. Uh-oh. Sa isa, sa bahay sa friend namin, mm-hmm. sa subdivision. Mm-hmm. And I stayed there for a week. As after that, pumunta na ako makolod. Ang kinalulukot ko lang dito, anak, kasi ganito nga, uh, tulad niya, inilapit natin sa isang mataas na yes, politiko, yes, yes. like okay. si Senator uh-huh. Jen, Senator uh-huh. Nikki Cusenteng, na inaasahan natin na kakampi ng bayan, kakampi natin, at nagawa ng paraan, because mataas na mga tao eh, pang president, vice president, sila po na eh. Diba? Wala rin naman nangyari. Alam mo yun, nakakalungkot, nakakalungkot isipin. Na, na, never ka, na kayo nag-usap pa, nagkita pa. Wala na. Uh, wala na. I mean, we have the chance now to talk. I, I am so, I got to so disappointed. I, uh-huh. I, got so, I have to be very honest uh-huh. about it. Disappointed ako yung ipi ko sa tank. Uh-huh. Kasi unang una, ang, kina, ang, kina, ang kinakatwiran nila, bakas, bakit wala doon nag-come forward na lalaki para mag-file ng tipo. Uh-huh. Alam nyo, ganito lang yan eh. Ang issue ay sex. Issue ay sexual. Mm-hmm. Siyempre, nahihiya ang mga pamilya ng mga yan na para mag-complain pa. As much as possible, itatago na lang nila. Kasi yung iba dyan, hindi naman nahalay. Uh-huh. Iba, nahawatan na naman. Uh-huh. Alam mo yun, si Hans Mutenek was 15 years old. He was very young. Uh-huh. Si Hans that time flew to the States with, her girl, with his girlfriend that time, uh-huh. si Cara Subiano, uh-huh. via Singapore. May pa ng Amerika, pabalik dito, umaamin nga sa akin na siya ngayon. Pero wala na, tapos na. Why, bakit hindi nag-come forward na? Ako naman ang point ko dito yung pat. May dimensya na o, oh, yes, at yes. buhay yung tao, ng uh, yung tao, bakit hindi nyo ikulong? Bakit hindi nyo kasuhan? Hindi kayo ang kumaso. Kasi people of the Philippines na yan, yes, yes. against this curve, kung sino man itong dapat kasuhan nyo eh, bakit pinabayaan ninyo? Just because walang nagdemanda? Hindi kayo magdemanda para sa tao. Diba? Kailangan ba na sa konstitusyon lahat ng mga dapat gawin natin sa mundo ito? May mga nakasulat na sa Bible, diba? Mga may hindi nakasulat sa Bible na dapat gawin natin kasi may, nara, na may naranasan mo, hindi lang mga letter na papatayin kita, may naranasan mo talaga. Experience talaga, uh, na, na, talagang pwedeng anything can happen. Uh, Mabay pa sa akin ng Diyos. Na, 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 yun, di ba, uh, na, matagal na rin nangyari yun. No? May galit ka pa rin kay Jojo Veloso. Uh, uh, hindi, alam mo, nasabi ko na lahat ang gusto ko uh, sabihin. Uh, mm, di ba? Wala na ako magagawa, yes, di ba? Yes. Nangyari na kasi mm. sa akin naman, in-expose ko naman mm. yung tape eh tsaka nagalit na ako uh, sa mga death threats uh-huh. sa pwede naman hindi siyang papatay sa uh-huh. akin baka mga tao na na, na damay uh-huh. baka yun ang papapatahimik sa akin o baga uh, in fact ngayon ni manages artist sa uh, Viva na AJ Rabal maganda uh-huh. na kalaga niya yan uh-huh. uh, iba naman yata ang pangalan niyang gamit video uh-huh. na aga so uh-huh. magkatunay na pangalan uh-huh. kasi screen name na niya yes, yes, yes. Yes. Ay, may, mag, may Jojo, wala naman siguro kasi yung mm-hmm. una, we're never, we're, we're never friends yes, yes, yes. we're never friends disappointed na ako sa uh, politika natin uh, 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 sa gobyerno natin uh, not with it, not with it. Uh, uh, oh. uh, lahat naman tao nagkakamali attention na lang din na niya inulit yun mm-hmm. naman yung importante uh, uh, may natutunan uh, may natutunan mm-hmm. may takot na yes, takot yes. na siguro because uh, para mas sanitary uh, ka ng dalawang beses uh, diba? na after that no, nag, uh, nag senate hearing hindi mm-hmm. natuloy na muntik ka na mamatay, hindi, hindi ka na pagkinaan ng loob? Uh-huh. Um, na, nagkagalit ako uh-huh. ang kalooban ko. Uh-huh. Bakit wala kayong ginawa? I mean, ibig sabihin na tumuloy ka pa rin sa karera ang gusto mong puntahan. Yes, of course. Hmm. Uh, it won't saan stop me. Pa, saan ba punta to na? Saan, after noon, what happened? It won't stop me. Kasi uh-huh. after ng GMA 7, 2000, Kuya Boy left na lumipat na sa ABS. Hmm. Ba, to do the buzz. Yes, the buzz. Uh-huh. Na, na, Chris Aquino. Yes, yes. And eventually, nanay Chris Aquino. Yes, yes. Ako naman after a week, nag-stay pa ako ng one week pa sa GMA. Mm-hmm. Tapos, uh, 
para sabihan na ko-terminus ako with Kuya Boy. Okay. So, then, the week after, kinuha na ko na the bus to join mm-hmm. Kuya Boy. So, yun, tuloy-tuloy kami sa, sa, sa the bus, uh-huh. tapos nag-segment post na ako doon, tapos uh-huh. after three years, ay, uh, andito na ako sa DZMM. Yung radyo. Yung radyo. Ayan, balik ka pa na natin to. Sa, sa anong title? Mismo ba to? Nice? Mismo. Oo, oh, sa mismo. Sa mismo, dito nagkaroon ng parang Uh, controversy uh, with uh, Revilla Men. Yes, yeah, uh, so panahon na yun, I was with the uh, mismo sa ABS. Yes, sa yes. BCMM, uh-huh. Kasi yan as a radio uh, arm ng ABS. Eh, hmm. Kwentaan mo kami about Willie Revilla Men. Yung kay Willie naman nakakatawa yun. Nakakatawa yun. Uh-huh. Like actually, one day lang kami na nagkakumaga away ni Willie Revilla Men. Pero actually, hindi naman kami taga nagka, nagkasalpukan. Uh-huh. Kumaga, one day lang kami issue. The next day, ang away na niya, ABS na. Okay. Ganito ang nangyari niya. It was my birthday. It was my birthday. April 16, ang yeah, birthday mo. April 16, ang birthday ko. Before I left, kasi ang show ko is 3 to 4 ng hapon. Mm-hmm. Before I left the house, no, syempre, napanood ko pa yung uh, wawawin. Uh, wawawin pa, wawawin. Wawawin, wawawin pa siya na. Um, ngayon, um, may panawagan sila doon si Willie Rebillame para sa mga contestants na mga susunod na mm-hmm. araw. Ganyan sila pag mag-audition. Uh-huh. Eh sila pupunta na sa studio para mag-audition. Ang panawagan nila, yung mga estudyante na ang grades, high school students na, na may grades na 75 pababa. Oh, yeah. Iaibita ia- 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 nila para maglaro okay, sa, okay. sa safety uh, uh, sa Huawei. Tapos, makasumanalo ng mga papremyo, cash prices at everything, mga jacket, uh, uh, mga uh, kabatayong jacket. Uh, so ngayon, ako naman, parang I found it weird, parang mali. Uh, so ang ginawa ko, Pagdating ko sa program ko, uh, nag, nag, ano ko, nag, uh, nag, sabi said ako, something. Uh, said something. Uh, sabi ko na naman, sabi ko, may panawagan ang Wawawi, may panawagan si Willie, na, uh, yung mga estudyante of 75 tababa na grades, ay niimbitan nila para maglaro sa Wawawi. Mm-hmm. Di ba, para manalang ba, Clever? Di ba, da, para mali, dapat ang ini-invite niya dyan, yung mga, ay mga, may matataas na grades. Kumbaga, para tularan yung iba. Oh. Yeah, para mm-hmm. aspirational, uh-huh. di ba? na para kailangan mag-aral mag yes, yes. para makapaglaro to win prizes. Mm-hmm. Eh kasi alam naman natin, Diyos ko, parang hindi niya naman kilala si Wibi. Yes. Maglalaruan na niya yung mga ano. Uh, so sabi ko naman, uh, it's not too late though. Uh-huh. Kasi pwedeng hindi rin kasalanan ni Wibi. Yes, yun sabi yes, ko pa. Yes. Because, kasi nagkukuho sila ako sa nabas ng konti. Eh. Uh-huh. Yung host, minsan, power, eh, hindi yes. naman nila alam, minsan writers yes, na nagawa yes, niya. Yes, eh. yes, yes. Tapos concept nila, yes. pinabasa lang yes, ng host sa yes, Egypt yes, Ford. Yes, eh. yes, yes. Tapos uh, na silang ayun na lang niya, kasi hindi naman niya na-realize yun, ang gap na walang kumontra. So parang wala naman talaga, you just said something. Yeah, uh-huh. Sabi ko, baka pwede pa kabuli para uh, i-reset na lang yes, yun, yes. para iba na lang ang kanilang uh-huh. contestants the next uh-huh. day. So tapos na yun. Tapos nung May, Nung May, last week to na last... April of day, 16. Oh, oh. One month after. Uh, a month after that? One month after. Basta one week before the election. Before May the, 10, 11, 12. Last stretch uh, ng campaign. Uh, uh, last stretch ng campaign. Uh, uh, si Willie ay nagka-campaign that time kay Villar for president. Okay. Si Manny Villar. Uh, 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 so ngayon, ay uh, nagpaalam siya sa ABS that time na kung pwede yung one week na yon ay sasabahan niya, mag-relieve siya yes, sa Huawei. Yes, yes, yes. Sasabahan siya sa Villar's campaign all over the country. Hindi siya pinayaga ng ABS. Mm-hmm. Ang sabi ng ABS, biyata at that time, no? Ay, mag-show ka, after your show, you can fly, okay. balik ulit the next day, basta kung saan ka punta, basta huwag mo iwan na Huawei kasi wala titi mo because that's your show. Mm-hmm. Which is tama nga naman. So, problemado ngayon si Wiko, anong gagawin niya? So, nagko-close door meeting sila doon sa kanyang dressing room, mm-hmm. doon sa Huawei. Nang biglang, eto umahagos, umahagos na tumatakbo ito si DJ Koke, isa sa mga staff niya, na hindi ko makilala mukha niya, na kumakatok sa pintu niya para sabi na, uh, para, para, para magsumbong. Kasi may nangyari yata sa kanya. Hmm. So, pagbukas si Willie, siyempre ganit na si Willie. Ano yun? Gan- kasi siyempre, close to meeting sila, hmm. tapos may isa kumakatok hmm. ng lakas-lakas. Sabi niya, so naganap itong DJ Koke ng Luzon. Kasi uh, ganit si Willie. Uh, uh, sabi niya, yung jobot suka dito, binagbanatang ka sa radyo. Oh! So, para bang akala mo nangyari kanina? <laughs> Bro, sino last month last pa yun? Last month pa, oo. Oh, oh, ano, oh, oh, oh. Binagbanatang ka, oh, oh. na kasi chuchuchu. Oh, oh. So si Willie naman, isa pang kuwan, isa pang, <laughs> isa pang patola, <laughs> ang ginawa niya, nakiusap ngayon sa director niya, best friend niya, na si Johnny Manahan. Johnny Manahan. Na isa rin si Mr. Oh, 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 ikaw na. Nakiusap <laughs> uh, siya na bigyan siya na airtime. Uh. 
So, binigyan naman siya ng best friend niya, di ba? Mm. So, ngayon, nanawagan siya doon na talaga nagagaan siya. Uh-huh. Na kapag hindi na tinanggal yung job at sukal dito na yun dito, kasi kasamahan mo sa ABS-CBN, ay uh, sinisiraan ka sa sa sabi uh-huh. niya programa, pati sa dyaryo niya. Oo, uh-huh. parang napanood uh-huh. na yun. Uh-huh. Kasi sabi niya, hindi pala alam kung magkano pera pinapasok ng Huawei uh-huh. dito sa uh-huh. istasyon, tapos sisiraan mo rin ganyan. Na wala naman siya, kung wala, hindi mo lang nga, inalam mo na kung ano talaga. Napanood mo yun, Dai, yung episode? Oo, oh, napanood ko yun. Ay, you're, napanood, that you're watching. Actually, hindi ko, hindi ako nanonood that time. Uh-huh. Kasi, syempre, nangyayari na, yes, yes, nangyayari yes. na. Yung kwento sa akin, guess ko na time si Congresswoman Mitch ka ngayon. Okay. Kaya, hindi ko yun eh. Uh-huh. Kaya sa program, uh-huh. sabi niya, sabi niya, kapatid, uh-huh. ano ba natang kanilili? So, ang ginawa nga na aking boss, ang aking vice uh-huh. president ng radio namin, yes. si Sir Peter Musmi, uh-huh. tumunta sa akin, sabi niya, Jobs, huwag mo na lang sagot ko na. Mm-hmm. Sabi niya, para wala na gulaan. Yes, yes. So, sabi ko, okay. Kaya ito na lang, Sir Peter. Tignan niyo yung TOA yes, on yes. air. Yes, na yes. aking episode noong April 16 na uh-huh. yun. I-check niyo kung ano sinabi ko. Kung nakita niyo doon na nag-violate ako, uh-huh. tanggalin uh-huh. ako sa program. Uh-huh. Tapos sige. Kasi may meeting kami yes, ng ano, yes. mga nila, mga chano. Hindi na-check na, nila, wala na. Uh-huh. The day after, napitan ako sa Peter, sabi niya, Jobs, wala akong kasalanan. So ngayon, hindi ko ako. So okay, tuloy ako sa radyo. Ngayon, nalaman ko ang istorya. So nagkausap kami ni Direk Bobet Pitanes. Mm-hmm. Kasi siya ang director ng Showtime eh. Uh, Showtime kasi pre-programming na wawawi yun eh. Bagay, bagay na. Uh, uh, may istorya pala yung kay DJ Koke kung bakit siya tumakbo, humahangos pumunta doon sa 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 office sa pansa ng okay. si Willie. Uh, uh, alam na uh, uh, kalit siya. Yes, yes. yes. Ganito pala nangyari niya. Si, uh, itong DJ Koke, one time, galing siya sa parking lot doon ng ELJ building, papunta palabas. Okay. Yung malapit sa may uh, Starbucks noon na EBS. Hello? Sa may gilid. Uh, sa may ELJ uh, drive. Uh, so yun ang new drive. Ngayon, paglabas niya, yabang, yabang doon ang kotse para sports car. Tapos sumagsagit sit lang hanggang sa nakapreno siya Pero muntik na niya mabangga Yung anak ni Bobet, hawak ni Bobet Naglalakad si Bobet papunta sa Starbucks So muntik na mabangga Siyempre nilalabos si Bobet no? Tapos biglang umalis So in short, nalaman ni Bobet Na si Koke yun Siyempre, galit siya diba? Eh, Vice President si Cory Vidanes eh, uh, sa ABS uh, 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 meron silang they have the power, power. Uh, yeah, they have the power kahit na sabi mo na na hindi na gamitin nyo pero syempre alam mo authority sila eh mm-hmm. eto na ngayon syempre nakarating kay Koke na galit si Bobet ang ginawa ni Koke ngayon gusto mag-apologize kay Bobet uh, so pumunta siya kayo sa showtime eh si Bobet kasi ongoing yung show si Drake Bobet nandun sa kanyang booth hmm. tapos ano mamahala sa floor si Kuya Mel Filiciano okay. okay. siyang assistant floor director uh, floor director yata siya hmm. tapos ngayon si Koke kumasok sabi niya Kuya Mel asa si Drake Bobet hmm. sabi niya nagtatabaho sabi niya siyempre may idea na risk ko si Mel baka galit din si galit din si Bobet uh, sa kanya galit din si Bobet kay DJ Koke sabi niya asa si Kuya Mel nagtatabaho sabi niya pwede ko ba puntahan magsusoro ko mamaya na nagtatabaho si Drake Bobet magagalit siya sabi niya makulit talagang sabi niya feeling artista na yan alam mo yun feeling star na no kaya na punta ko siya sige ko pilit ang ganoon yung kuan hindi nga pwede kagata si Kuya Mel makulit pa ng ginawit ni Kuya Mel para matigil siya sinuntok yun ang talk doon si DJ Koke bumulag pa kayo sa side ng back ng oh. DJ oh. <laughs> so pag pagdating niya doon siya na, na, nagulat siya nasaktan siya hmm. ang ginawa niya tumakbo siya ngayon tumakbo oh. siya sa dressing room ni Willie habang nagmimiting si Willie bago mag-show siya habang nagmimiting sinunda tumakbo siya doon para sumbong sana na ganun na yan sa showtime kasi hindi na siya na sorry kay Van Der Poppen kaya lang nakita niya agad si Willie yun ang nasabi niya ako silang kala niya yung pala yun kaya after April from April 16 Maybe ko yung issue na ulit just because of that. Sa ano no, April 16 niya sinabi kaya no? Uh, pwede ba? Pwede uh, ba? <laughs> Tapos para the next day malaman ni Willie na wala na ako sinabi masama. Di ba? Uh, Oo. Uh, uh, Nakaloka itong mga tao ito. Pero and then what happened na yun? Nung ano nangyari? The next day, uh, ang kaaway na ni Willie, istasyon na. Kesyo, siyempre napahiyan na siguro malaman niya na, na wala na akong ginawa pala taga masama. Uh, hindi niya alam ang istorya uh, ng uh, may bobet na yun. Uh, so ginawa niya, nasalta na siya sa ABS na 
kapag pag-inducted mm-hmm. hanggang sa ngalis. Mm-hmm. And siyempre na-challenge yung ABS. Pero bayan na na ABS, sabi niya, bakit? Kung may talent ka naman, kahit sa ang istasyon yes, ka, kung yes. kunin ka. Uh, ano man, totoo naman yan. So, which uh-huh. is true. Uh-huh. Pero, teka lang naman, eh, kung may pakain sa'yo, uh-huh. ito, nabigay sa'yo ng pera, uh-huh. saan ka magalit before, uh-huh. ano ba meron ka, uh-huh. ang bilyonaryo ka na, because yes. of ABS, TV, yes. and spoiled to spoil ka. Yes. Pero, teka lang, mauto ka naman na istasyon mo. Mm-hmm. Ayun. So, kinol ang challenge niya. Hindi, umalis siya. Sinonggal siya. Sa ang challenge niya, uh, kapag hindi mo pinaalis si Jobert Sokal dito, ako nga alis. Ako nga alis. Kaya hindi naman siya pinapalis sa ABS. So, nag-litan niya po siyang litan niya, na kasi may talent siya, may yes, talent siya, yes, pwede siya yes, kumuli yes, na kasi yes, no, yes. di itong ka. Uh, so, uh, nag-challenge uh, ABS, uh, uh, nagkadipandaan na sila. Problema lang nila yun. Mm, so, first day lang ako. Okay. Akala ng mga tao sabi na, pag pinakilala, kahit sumas na pera, uh, 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 pwede kikita kami. Uh, 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 ano, nagpatanggal ka really. Hindi pa rin Villamay. Willie Villamay. Oh, yeah. Si President Tera. So ngayon, at least naklaro na yung air yeah. na it was not really you. Hindi mo talaga kasalanan. Hindi naman na mahalaga dito na at least na nahita. Alam mo yan, problema kasi minsan sa industry natin mm-hmm. eh. May masabi ko lang na hindi ayon sa gusto minsan ng artista. Uh-oh. Akala mo nakapatay ka ng tao. Yes, yes. Pagkikibanda ka. Yes, yes. No? Nakakalimutan na yung mga relasyon nyo dati, yung mga friendships nyo. Mm-hmm. At yun ang nakakalungkot sa mundo natin. Alungkot, na alungkot. Yung mga, yung mga relasyon ay nakakalimutan ng dahil sa feeling mo, eh, sikat ka, at lahat ng sasabihin mo ay, ay mangyayari. Oo. Oh, oh. At uh, yun ang mali ninyo, Darde. <laughs> Alam mo, kahit sa sikat sa sikat ka, kung talaga kasi siyempre, people deserve to know the truth. Yes, yes. Diba? Pag may ginawa kang hindi maganda, talaga sasabihin ko tayo. Oo. Oh, oh, oh. Sorry ka na lang. Oo. Oh, oh. Kung mo sa akin. Uh, tapos na yun, nawala siya sa ABS, sa ABS, si Mr. Willie Revilla, man. Uh, you were still there. I was there. I was uh, still there. Patagal pa. Uh, nag- 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 nagkita na kayo ni Willie Revilla, man. Nagkita na kami. Uh, a few times, nagkita uh, kami sa... Una na magkita was nung binyag yata o first birthday ng anak ni Richard mm-hmm. Gutierrez sa Wak Wak Country Club. Tapos the next time... I mean, was, you, you talked? You said... Nagsahaya low ka. Uh, uh, so, natapos na rin. Dinalata akong Tita Annabelle o oh, Tita Annabelle mm-hmm. sa backstage. Eh. Mm-hmm. Tapos the second time was at Soler nung kasama ko yung mga friends ko, mga sugarol, mga mayayama. Yes, yes. Nanood kami ng uh, Stevie Wonder concert. Okay. Diba? Nandun si Wibi. Na gusto ko yung, gusto yung mga mayayama. Mayayama. Uh, <laughs> hindi ko na friends. Kasi so, yung gusto na pero. <laughs> nakita kami na doon. Kasi nakita kami lang ko rin na Sanchez, mm. na mm-hmm. nanood din sila. Kasi ang ganda na show. Nandun si Wibi. Kasi mga friends niya. Yeah. So, nag-hello. Uh, so, kasi... Well, akala ko, jabutan niya ako. Hindi ako yung nabutan. Hindi, <laughs> 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 well, well, At least, no, na, na, sabi nga nila, all is well, that ends yeah. well. No? At least, na, natapos, hindi mo naman talaga kasalanan. Oh, Nasaan na po si DJ Koke ngayon? Hindi ko kailan yung buka na. Hindi ko kailan. Wala po tao yun, no? What? Well, <laughs> alam mo lang kasi yung Koke na dala serye. Oo. Oh, oh, ni, oh. ni, ni the late uh, The Requenderama. Oh, so... Oh. Pero si Koki na... Hindi ko ang mukha yung tao mo yun. Ako na dyan mo si Koki, pwede ka mag-comment to. Oh. Panoorin mo to, tapos you can... Comment ka. Oh, you can oh, say... Kasunod na. <laughs> <laughs> Speaking of tanggalin na, at natanggal ka rin, eventually, inalis ka rin sa ABS. Ano yung kwento sa likod din? Ay, may kasalanan ko bakit kayo hindi nabigyan ang pag-isa sa video. Sinunod. Hindi ko siya kung saan bakit. Mm-hmm. 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 Mm-